കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതേ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഭവാനിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഇതിപ്പോ സാറ് തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ സാർ ഞാൻ ശരിക്കും സർപ്രൈസ്ഡ് ആണ് സന്തോഷം കൊണ്ട് വാക്ക് പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് അത് അത് പിന്നെ സാർ എല്ലാവർക്കും കല്യാണം വരെ ഒരു ലൈഫായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും പുതിയൊരു ലൈഫിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു കല്യാണം എന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ടുപേരുടെ മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടമാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് ഭവാനിയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് ആദ്യമേ അറിയുന്നല്ലേ സാർ നല്ലത് സാർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാറിന് വിഷമായോ നീ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാ മകളുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ കടമയാണെന്ന് നിനക്കാൾ ഉപരി ഒരച്ഛനായിട്ടും കല്യാണം നടത്തേണ്ട പെണ്ണിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നതേ ഇല്ല നീ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിന്റെ കുടുംബം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നും നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയതെന്നുള്ളതും എനിക്ക് മനസ്സിലായി മോനെ നാളെ രാവിലെ എന്റെ മോളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം നീയും വാ മോനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നേ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്താ ഭവാനിയെ നമ്മുടെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാനാണോ പറയുന്നേ എന്താ ആ ടെന്റിൽ കഴിയുന്ന പയ്യനെ കൊണ്ട് ഭവാനിയെ കെട്ടിച്ചു വന്നോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കി ഇതെങ്ങനെയാ മുടക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് കണ്ടോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ അമ്മേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്തിനാടി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നേ ഇത് വീടാണോ അതോ ചന്തയാണോ ആഹാ ചന്തയിലുള്ള വില പോലും വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് വെച്ച ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അലറി വിളിച്ച് തലേ തല്ലിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്താ നാത്തു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നേ നിങ്ങളിവിടുത്തെ ആരും അല്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ അത് പറയേണ്ടവരൊക്കെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുമ്പോ നിനക്കെന്താ കാര്യം ഇത് നിന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ അല്ല മിണ്ടാതെ നിന്നോണം അവളോട് വാ അടയ്ക്കാൻ പറയാൻ നീ ആരാടി അവൾ ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളാ അവൾ ഇവിടുത്തെ മരുമോളായിരിക്കും എന്ന ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മകളാ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ സഹോദരി നിങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയുടെ അമ്മായി അതിനിപ്പോ എന്താ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാനാ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നതെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ മാത്രം നല്ലതായിട്ട് കണ്ടാ പോരാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പിറന്ന സഹോദരിയെ ചേട്ടാണോ കാണുന്നേ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് 
എന്നിട്ട് സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ മോന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്തവരെ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ കേട്ടുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും എന്റെ മോനെ വരുമാനാക്കാൻ പറ്റില്ലേ സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിന്റെ മോനെക്കാളും അവിടെ ടെന്റ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവനില്ലേ അവനാണോ പ്രാധാന്യം പുറത്തുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം പോലും ഞങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നില്ലേ എന്തിനാമായി കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞ ഓരോ ദിവസം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുമല്ല ഒരു കാര്യമില്ലാതെ എന്തിനാ എന്റെ അച്ഛനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം എന്റെ അച്ഛനുണ്ട് എന്താ നിന്റെ അച്ഛനുള്ള അവകാശമൊന്നും എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഇല്ലെന്നാണോ നീ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ അതെ എന്നോട് മാത്രമല്ല ഈ വീട്ടിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലുമില്ല വെറുതെ എന്തിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞേ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നെന്നോ ഇത്രയും വഴക്കനുള്ള കാരണം നീയാ ഞാനോ അതെ നീയോ നീ മാത്രം നീ നിന്റെ മുറച്ചെറുക്കനെ കെട്ടാതെ വേറെ ഒരുത്തിനെ അല്ലേ കെട്ടാൻ പോകുന്നേ അങ്ങനെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ച എന്റെ മോന് കഴിവില്ലാന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും അത് മാത്രമോ സ്വന്തം മുറച്ചെറുക്കനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ വലിഞ്ഞു കയറി വന്ന ഒരുത്തിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചെന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ അപമാനം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഞാൻ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുമെന്ന് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്താ എന്റെ മരുമോനെ കൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ആരെ കൊണ്ട് ഇവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞൂടേ രാവിലെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ട് മനസ്സിലായോ വഴക്കുണ്ടാക്കിയാൽ നീ വിചാരിച്ചത് നടക്കുമെന്നാണോ കരുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ മകളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചത് അമ്മാവെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ നിന്റെ മകൻ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നിന്റെ മകനില്ലെന്നാണ് അർത്ഥം അളിയാ നിന്റെ മകളെ എന്റെ മകന് വിവാഹം കഴിച്ചു തരുമെന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവ് ഇതുവരെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല അതിനു കാരണം എന്റെ കൂടെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അർഹത നിന്റെ ഭർത്താവിന് ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് നിന്റെ മോനെ ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഭവാനി എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ മകൾക്ക് നിന്റെ മകനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ലെന്നല്ലേ അർത്ഥം നിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ മകനുണ്ടായിട്ട് പോലും നീ എന്തിനാണ് പുറത്തുനിന്ന് ആലോചന കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ അമ്മ പോലും നിന്നോടോ എന്നോടോ ഒരു വാക്ക് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതിന് കാരണം അമ്മയ്ക്കും നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ഇല്ലെന്നുള്ളതല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം നിനക്ക് മാത്രം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നീയും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ മനസ്സിലായി ചേട്ടാ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്റെ ഭർത്താവ് പക്ഷാഘാതം വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരേ കിടപ്പ് കിടന്നിട്ടും അങ്ങേരോട് പോലും ഒരു കരുണേ ഇല്ല ഞങ്ങളോട് ഒരു തരി പോലും സ്നേഹം ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചത്താ പോലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാ നല്ലത് 
ഞങ്ങൾ പോവാ ഇനി ഒരു നിമിഷം കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോണം അവിടെ നകുലൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിക്കായിരിക്കും ഞാൻ ഇനി അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അന്ന് വന്നതുപോലെ നകുലൻ ചിലപ്പോ ഇവിടേക്ക് വന്നേക്കാം നകുലൻ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാല് ആരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഭദ്രകാളിയുടെ വാക്ക് കൈ നോക്കാനുണ്ടോ കൈ നിന്നെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെയൊന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ ഇത് ഗ്രാമമാണ് മര്യാദക്ക് നടന്ന മര്യാദ തിരിച്ചിട്ട് അഹങ്കാരൻ കാണിച്ച മല്ലടിച്ച് താഴെയിടും അതെ 
ആരാ നിങ്ങള് എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ വാക്കുകളാണ് ആ ദേവി എനിക്ക് വെളിപാട് തന്നു ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഭേദമാക്കാൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഭക്ഷാഘാതം വന്നെന്നോർത്ത് നിങ്ങളിനി വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് ആ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താലേ ഞാൻ എത്രയോ പേരെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു മന്ത്രം ജപിച്ച് ഈ ഒറ്റമൂലി ഞാൻ പ്രയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അസുഖത്തെ ഞൊടി ഇടയിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായും പരിഹരിച്ചു തന്നിരിക്കും പാതിരാത്രിക്ക് വന്നിട്ട് കൂറി നോക്കുന്നതോ മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോവിടുന്ന നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ വന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഇനി മുതൽ നല്ലത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ചുമ്മാ തടസ്സം വരുത്താതെ അങ്ങോട്ട് മാറിക്ക അമ്മായി ഒന്ന് നിക്കു സഹോദരി ഞങ്ങളൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഐശ്വര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ ഞാൻ മന്ത്രം ചുപിച്ച് മരുന്ന് നൽകിയാൽ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ശരിയാകും എന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കൂ സഹോദരി മിണ്ടാതെ അവിടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൈ നിങ്ങൾ മേടിക്കും കണ്ടല്ലോ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ത് മാത്രം പേടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തലയേട്ടന് ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ഒന്നും ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നേ നാളെ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷാഘാതം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ ഇന്ന് ആ മന്ത്രം ചപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടുന്ന് പോകാതെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യെ പിടിക്കുന്നോ മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ പല്ലടിച്ച് താഴെയിടും പോകുന്ന ഇല്ലയോ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ സഹോദരി നീ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ കേൾക്കുന്നേ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ഒരുപാട് നേർച്ചകൾ ചെയ്തു പൂജകൾ ഒരുപാട് ചെയ്തു കേലസം ജപിച്ചു കെട്ടി അതുകൊണ്ടൊന്ന് ശരിയാവാത്തത് നിന്റെ മന്ത്രം കൊണ്ട് ശരിയാവുന്നാണോ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിലൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന നിങ്ങളാണോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ രോഗം ഭേദമാക്കുന്നേ ഒന്ന് പോയ ഇവിടുന്ന് ഈ കൈ നോക്കുന്നവർക്ക് ചെറിയ മന്ത്രവും മായ ഒക്കെ അറിയാന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിലോ അവര് പറഞ്ഞത് സത്യവടി കൈ നോക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാറില്ല അവര് പറയുന്ന കാര്യത്തിനും അവരുടെ മന്ത്രത്തിലും ഒക്കെ ശക്തിയുണ്ട് 
ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ത് വേണം ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യ കൈ നോക്കാനുണ്ടോ കൈ എന്റെ വാക്കുകൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് സാക്ഷാൽ ഭദ്രകാളിയുടെ വാക്ക് ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ വാക്കുകളാണ് എല്ലാ ദേവികളുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം ഭേദമാകാൻ എല്ലാ മനുഷ്യരെ പോലെ നീയും ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് വേഗം ഭേദമാകും തീർച്ചയായും ഇതിന് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് ആ ദൈവം എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എണീറ്റ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോകൂ ോ കൈ കൈ നോക്കാനുണ്ടോ കൈ വീടിനകത്ത് പോവാനായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞില്ലേ നാത്തൂനെ വരും നമുക്ക് പോകാം നീ പറഞ്ഞാലേ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളോ ഒന്ന് വന്നേ 